പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെഡിസിൻ മറ്റൊന്ന് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇനിയൊന്ന് ക്ലെൻസിങ് ഏജൻസ് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള പങ്കാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മെഡിസിനൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതിലെല്ലാവരും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമതാണ് ആൻറ്റാസിൽ എന്താണ് ആൻറ്റാസിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അസിഡിറ്റി കൂടുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റാസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ആർ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് റിമൂവ് ദ എക്സസ് ആസിഡ് ആൻഡ് റേസ് ദ പി എസ് ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അസിഡിറ്റി കൂടുന്നത് വഴി നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റാസിഡ്സ് കഴിക്കാം ആൻറ്റാസിഡ് അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള പി എച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അസുഖം ഏകദേശം കുറച്ച് തരുന്ന മരുന്നുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റാസിഡ് എക്സാമ്പിൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് നല്ലോണം പഠിച്ചോളാം ബട്ട് എക്സസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ആൽക്കലൈനിറ്റി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പം അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ ആൽക്കലിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈനിറ്റി കാരണമാവും ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ബൈ കാർബണേറ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻസോളിബിൾ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഇൻക്രീസ് എ പി എച്ച് പി എച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂട്ടുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എച്ചിനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ദീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഓൺലി സിംറ്റംസ് ഇത് സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം അപ്പോൾ അസിഡിറ്റി വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കും പക്ഷെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുകയല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകളോ ആൻറ്റാസിഡ് പോലുള്ളവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ കുറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഡിസീസ് അവിടെ കുറയുന്നില്ല സോ സംറ്റംസ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് അൾസർ അൾസറിന് കാരണമാവാം ഈ അസിഡിറ്റി ബോഡിക്കകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അസിഡ് അത് അൾസറിന് കാരണമാവാം ദൻ ഓൺലി മെത്തേഡ് ഈസ് ടു റിമൂവ് ദ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അൻറ്റാസിഡ് ആണ് അൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സിമ്പിൾ പോർഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനും നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻക്യുലൈസർ ദീസ് ആർ കെമിക്കൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡിസീസ് മെൻ്റൽ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്ട്രെസ് വളരെ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന മരുന്നുകളാണ് ട്രാൻക്യുലൈസേഴ്സ് മെൻ്റൽ ഡിസീസും അതുപോലെ സ്ട്രെസ് അങ്ങനെയുള്ള പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദേ ആർ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് ട്രാൻക്യുലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ ഡ്രഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നോർ അഡിനാലിനീസ് ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നെർമിമ്പൽ ട്രാൻസ്മിഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഈ നോർ അഡ്രിനാലിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ ഡ്രഗുകളെ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് നെർമിമ്പൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സഹായിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ആ മെസ്സേജുകളൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഈ നോർ അഡ്രിനാലിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻ ഡ്രഗുകളെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവരെന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ It will cause the depression by lowering the signal sending activity. This signal sending activity is not a problem. Let's pass the message to our body. This is the message to pass the message to our body. This is the signal sending activity. 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 So, in the
അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മരുന്നുകളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റാസിഡ് രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻക്യുലൈസർ ആൻറ്റാസിഡ് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനും ട്രാൻക്യുലൈസർ ഈ മെൻ്റൽ ഡിസീസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അനാൾജസിക്സ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ടു റിലീവ് പെയിൻ വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അനാൾജസിക്സ് ദർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് നോൺ നാർക്കോട്ടിക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അനാൾജസിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീണു വേദന എടുത്തു ആ വേദന കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അനാൾജസിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അവർ ഇനി ദർ ടു ടൈപ്സ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് നോൺ നാർക്കോട്ടിക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് നാർക്കോട്ടിക്സ് പിന്നെ നോൺ നാർക്കോട്ടിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആസ്പിരിൻ അനാൾജിൻ ബ്രൂഫ് ആൻഡ് നോവാൾജിൻ പേരുകൾ പഠിച്ചോളണം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നോൺ നാർക്കോട്ടിക് അനാളജിസിക്സ് ആണ് നോൺ നാർക്കോട്ടിക് ആണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നാർക്കോട്ടിക്സ് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ്പിരിൻ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഇത് നല്ലോണം പഠിച്ചോളണം ആസ്പിരിന് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓൾസോ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡ് കട്ട് പിടിക്കുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്പിരിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ആസ്പിരിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി നാർക്കോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണ് ദ ഇൻഡ്യൂസ് ലീപ്പ് ആൻഡ് ദസ് റിമൂവ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് പെയിൻ ദോ ദേ ഡോ നോട്ട് റിമൂവ് ദ കോസ് ഓഫ് പെയിൻ ഈ നാർക്കോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ആ ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതാക്കും പക്ഷേ ആക്ച്വലി അസുഖം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ആ വേദനയ്ക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ മുറി കൈ മുറിയുന്നു കൈ മുറിയുമ്പോഴും നാർക്കോട്ടിക്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വേദന ഇല്ലാതാകുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ആ മുറിവ് അവിടെ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആ അസുഖം കുറയുന്നില്ല ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ മോർഫിൻ ഹെറോയിൻ ഇതൊക്കെ നാർക്കോട്ടിക്സ് ആണ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ദേ കോസ് അഡിക്ഷൻ അത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും മയക്കു മരുന്നുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് അത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ദ ആർ ചീഫ്ലി യൂസ് ഫോർ ദ റിലീസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പെയിൻ ആൻഡ് പെയിൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഇൻ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റയർ കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അനുവദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പെയിൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വേദന വലിയ വേദനയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് മരുന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം നാർക്കോട്ടിക്സ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പെയിൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിൻ്റെ പെയിൻ വളരെ വേദനയുള്ള അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ചൈൽഡ് ബർത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പ്രസവ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ നാർക്കോട്ടിക്സ് ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് കെമിക്കൽസ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓർ കിൽ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബട്ട് ആർ നോട്ട് ഹാർഫുൾ ദ ലിവിങ് ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ കൈ മുറിഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മറ്റോ എത്തിയെന്ന് വയ്ക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അവിടെ പുരട്ടാം അവർ ഈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അവിടെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ അവർ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ വളർച്ച തടയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് മറക്കരുത് കെമിക്കൽസ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓർ കിൽ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ നോട്ട് ഹാർഫുൾ ദ ലിവിങ് ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂസിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേഹമൊക്കെ മുറിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു വൂൺ കട്ട്സ് എക്സെട്രാ മുറിവിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ഡെറ്റോൾ
വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഫിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതർ എക്സാമ്പിൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ക്ലോറിനും മറ്റ് നല്ല രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമുള്ള കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ക്ലീനിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ക്ലീനിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രം ചേർത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇനിയും എക്സ്ട്രാ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതെങ്കിലും കിട്ടുവാണെന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതു